Waziri wa elimu na mafunzo ya mali Zanzibar Riziki Pembe Juma amewataka wanafunzi wa kidato cha sita katika maandalizi yao ya mitihani wajitahidi kuchukua tahadhari wa wapo katika kambi zao kwa ajili ya kujisomea na kuachana na tabia ya kushirikiana na vitu ili kuendelea kujikinga na virusi vya corona huku wakiwasisitiza kufanya vizuri katika mitihani yao licha ya muda mfupi walionao Ameyasema hayo alipokuwa kikabidhiwa baadhi ya vitu mbalimbali kama mchele, vitakasa mikono, sabuni za kuogea na kufulia, mafuta ya kupikia na maziwa ya unga kwa niaba ya wanafunzi wa kidato cha sita wanaotarajiwa kufanya mitihani na kuwataka walimu kufikisha kwa walengwa na sio kutumia kwa matumizi yao. Ndugu wanafunzi, mmeambia mtapata sabuni, si ndio eh? Sabuni ya kuogea kila mtu atazaa kitatu, na kufulia kila mtu yake moja mchele maki ni wa wote maziwa kila moja anapata kopo la kwake tumieni hivyo vitu kushare share nayo sio nzuri kwa jitaji ni sana kama vitu vilivyotoa katika maelekezo yetu kuzisikiana na kufuata ile masharti yote ya afya tuendeleeni kuchukua tahadhari maradhi bado yapo tunashukuru Mungu alhamdulillah hali iko vizuri mpaka sasa kwa tujitahidi ni sana katika kuchukua tahadhari kwa na kumbeni sana walimu tuendelee kulinda imani zetu tulizonazo tutasheki na tulichokuwa tunacho lakini upo kambini pamepikwa na wenda upo utakula kwa sababu ndo sadaka sadaka inakwenda kwa wote lakini matumizi yake yabaki ndani ya shule aidha waziri riziki pembe juma ametoa shukrani zake kwa mfanya biashara saidi bopari kwa kuendelea kuwa na moyo wa kusaidia kama hapa anavyoeleza kumshukuru kwa dhati kabisa kaka yetu wana saidi bopari tunaamini kwamba usingetuletea leo tusingekuwa hapa muda huu lakini tunashukuru umelipokea ombi maana nilitanguliza mwanzo kama kwa utani nikamwambia ah nilifanya ziara katika shule na miongoni mwa wanafunzi walioyaomba walikuwa naomba kama kuna uwezekano wasaidiwe ili wasipate kutoka toka shule wabakie shule wapate kusoma vizuri kwa hiyo bahati nzuri nilipopata ile wazo yani wanafunzi waleta ile ombi na mimi nikasema ngoja nilipeleke pahala mpo najua kama likienda halirudi na tumeona kwa upande wake naibu waziri wa elimu Simai Muhammad amewasisitiza wanafunzi kufanya vizuri katika mitihani yao iliyopo mbele yao na kuacha kabisa kuanza vilivyo nje ya mitihani ili kufanya vizuri zaidi. Ni washauri tu kwamba unachukua kalamu unakaa pale kwenye karatasi unafanya mtihani hakuna chochote kingine. Sasa ninachokuombeni katika kipindi hichi msasa uwe mzuri ujipige kwenye kichwa Unasoma mziangalie past paper na naamini mheshimiwa waziri kwa kazi nzuri na walipokuwa karibu na wanafunzi basi mtafanikiwa vizuri kati ya mtihani wenu na mwisho wa siku tutaimage sote victorious na winners na naamini yote mtapasi vizuri hata hivyo mfanya biashara Said Nasir Nasir Bopar amewataka wanafunzi kusoma kwa bidii kwani fursa wanaoipata kwa sasa haiwezi kujirudia hapa nimekuja kuwasaidia ndugu zangu na siku asaidia kwa kweli kwa hapa haki yao. Kwa sababu wao wanasoma na anatakiwa mwanafunzi anaposoma akiwa yuko boarding au yuko katika kambi asifikirie labda suala la chakula wala chochote afikirie yale masomo. Na alhamdulillah tunamshukuru Mungu na Mtume na Rais wetu Dr. Ali Mohamed Sheni elimu kwa ni bure. Hii ni neema. Sasa kupata neema kama hizi university bure, school bure, miti hadi naletewa hii neema. Nikasema la siwezi kuachia watoto au wanafunzi wanahitaji mahitaji na sisi tunayo. Tuwape au tuache vitu tufanye biashara tutukumbatie pesa. Pesa sio faida, faida ni hii. Kwa hivyo naomba vijana wangu, watoto wangu, ndugu zangu tujitahidi na elimu. Elimu kitu muhimu, bila elimu huwezi kwenda popote wala kufanya lolote. Wanafunzi pamoja na walimu hawakuwa mbali kutoa shukrani zao kwa mfanya biashara Bopar pamoja na kutoa wito kwa serikali na wafanya biashara wengine. Tumefurahi leo kuweza kupata msaada huu kwa mfadhili uh, wetu Mheshimiwa Bopar. Uh, Tunashukuru sana kuweza kupata uh, msaada huu umefika wakati ndio na wakati mwafaka kwa sababu kipindi hichi ndio kipindi ambacho kwamba wanafunzi wanatakiwa wawepo muda wote shuleni kwa ajili ya kujisomea waweze kupata huduma zote muhimu zikiwemo za chakula uh, na mambo mengine. Uh, kwa siku ya leo tunashukuru sana serikali kupitia dau mbalimbali kama wafanyabiashara kama tulivyoona leo kwamba tumepokea misaada mbalimbali kama ni sehemu ya chakula 
ili kujende kwa ili kuwa kunaendeleza masomo yetu lakini hatuna budi kwa shukuru wale wote ambao wanajitolea kwa dhati kama tulivyoona pale mfanyabiashara mfanyabiashara ambaye ni mzalendo zaidi kwa ambaye anajali zaidi lakini kwa vile anajali na sisi tunamwahidi kwamba vile vile tunajali kwa tunamwahidi matokeo mazuri tunamwahidi kilicho bora tunamwahidi manake mazuri zaidi ninachoomba kwa serikali yetu iendelee kutusaidia hata hapo baadaye tukitoka matokeo yetu tukapata matokeo mazuri basi vitu kama hivi viendelee kuwepo na visiwepo katika mwaka huu tu hata miaka inaendelea baadaye viwe vipo naye naibu katibu mkuu wizara ya elimu na mafunzo ya mali maalim abdulla mzee ametoa idadi ya wanafunzi wa kidato cha sita wanaotarajiwa kufanya mitihani hivi karibuni. Vijana wote watakaofanya mtihani wa kidato cha sita waongoja na Pemba ni 2686. Hao ndio wote wa shule za serikali pamoja na shule za binafsi. Kati ya hao wanaume ni 1326 na wanawake ni alfuta, ni 1361. Tuandikie maoni yako chini ya video hii. Usisahau ku like, ku share na ku subscribe. KTVT Z online. Hakika hii ni fakhari yetu.